గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ నమస్కారం అనిల్ సింగ్ గారు నమస్తే శిరీష ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లల భవిష్యత్ బాగుండాలి అని పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచే మనీ సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేసింది ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కావచ్చు మ్యారేజ్ పరంగా కావచ్చు వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కానీ ఏ స్కీమ్లో పెడితే బాగుంటుంది లేదంటే ఏదైనా పాలసీలో పెట్టాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరి కోసం మీరు చెప్పే ఆ స్కీమ్ ఏంటి సార్ ఇది ప్రతి పేరెంట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఇది అండ్ వాళ్ళకు ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది పిల్లల భవిష్యత్ గురించి సో ఆ లక్ష్యం గురించే నేను చెప్పబోతున్నాను ఆ స్కీమ్ పేరే జీవన్ లక్ష్య ఓకే సో ఈ జీవన్ లక్ష్య పాలసీతో అసలు ఏంటి బెనిఫిట్ ఎందుకు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా మనము కూతుర్లు ఉన్న వారి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఎవరికైతే కూతురు ఉంటుందో ఆ కూతురికి ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్తో పెళ్లి చేయాలి అబ్సల్యూట్లీ ఇది నిజం అవ్వచ్చు అండ్ నిజం అవుతుంది కూడా ఆల్రెడీ చాలామంది పేరెంట్స్ దీన్ని నిజం చేసుకున్నారు అది ఎలాగా జస్ట్ బై ఇన్వెస్టింగ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు ప్రతి రోజు చొప్పున మీరు ఒకవేళ సేవ్ చేసుకోగలిగితే నెలకి మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఆర్ రఫ్లీ అరౌండ్ మూడు వేల ఎనిమిది వందలు అనుకోండి మూడు వేల ఎనిమిది వందలు మీరు నెలకి ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే అంటే నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు అంటే ఒక చిన్న షాప్ ఉన్నవాడు కానివ్వండి చిన్న లేబర్ కానివ్వండి ప్రతిరోజు ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయల మధ్యలో సంపాదిస్తారండి చిన్న చిన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం ఇప్పుడు మన ప్రేక్షకులు ఏమనుకుంటారంటే అబ్బో నాలుగు వేలు దాదాపు ప్రీమియం కట్టాలా చాలా ఎక్కువ కదండి నెలకి అంటే సంవత్సరానికి దాదాపు నలభై యాభై వేలు కట్టేయాలా అనుకుంటారు కానీ నిజంగా చూస్తే డైలీ బేసిస్లో ఇది ఒక చాలా చిన్న అమౌంట్ ఎందుకంటే ఇరవై ఏడు లక్షల రూపాయలతో కూతురి పెళ్లి చేయబోతున్నారంటే అసలు మీరు ఇమాజిన్ చేయలేరు దీంట్లో ఎంత బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు అది నిజం చేసుకోగలుగుతారన్న విషయం మీకు చెప్తాను సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ డే త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పర్ మంత్ అది మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోగలిగితే ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయి ఏజ్ జనరల్గా ఏంటంటే అబౌవ్ ఎయిటీన్ అబౌవ్ ట్వంటీ వన్ ఎందుకంటే చదువులు ఉంటాయి డిగ్రీ చేసే వరకే మీకు ఈజీగా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అయిపోతుందండి సో మరి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఆగాలి కదా అని చెప్పి చాలామంది ప్రశ్నించవచ్చు అయితే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఒక ఫెసిలిటీ ఇచ్చింది ఈ జీవన్ లక్ష్య స్కీమ్లో మీకు ఇంకొక గ్రేట్ ఫీచర్ ఏంటంటే ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కే మీరు మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ పెట్టేసుకొని మీరు ఆ డబ్బుల్ని తెచ్చుకోవచ్చు చాలామంది చెప్తారు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే మా కష్టం అండి మా కమ్యూనిటీలో పదహారు సంవత్సరాలకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు చేసేస్తాం అంటారు అలా కాకుండా ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఇస్ ద రైట్ ఏజ్ సో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్లో మీరు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎల్ఐసి వారు ఇది పాలసీ మీకు అందిస్తున్నారనమాట ఇది జీవన్ లక్ష్య పాలసీ సో ఇందులో మాకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తారు సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ ఉంటుంది రెండోది వచ్చేసేసి ఇన్ కేస్ పాలసీ హోల్డరు ఆ ఫ్యామిలీ కోసం పిల్లల కోసం ఎవరైతే తీసుకుంటారో ఆ పాలసీని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్స్లో ఫాదర్ అని అవ్వచ్చు లేదంటే ఫాదర్ లేని ఇన్ఫ్యాక్ట్ సిచ్యువేషన్లో మదర్ కూడా అవ్వచ్చు అంటే మదర్ కూడా ఒక ఉద్యోగం చేసి కానివ్వండి ఒక చిన్న బిజినెస్ అంతా చేసేసి వాళ్ళు సంపాదించేసి పాలసీ హోల్డర్గా అవ్వచ్చు సో ఇద్దరు వాళ్ళలో ఎవరైతే పాలసీ హోల్డర్గా ఉంటారో ఒకవేళ వాళ్ళు సడన్గా ఈ పాలసీ టర్మ్లో చనిపోయారు అనుకుందాం చనిపోయారా లేదంటే పర్మనెంట్ డిసబిలిటీ వచ్చిందా సో వాళ్ళకి ప్రీమియం కట్టే అవసరం లేదు అండ్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ప్రీమియం తర్వాత నుంచి దాని తర్వాత నుంచి మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ అమ్మాయికి టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున అమౌంట్ ఇవ్వబడుతుంది సో దట్ మీన్స్ మీకు ఆ పాలసీ మొత్తం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అయిపోయింది మీరు మొత్తం మెచ్యూరిటీ వరకు ఏ నయా పైసా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం అమ్మాయి పేరున ఎవ్రీ ఇయర్ అమ్మాయి అకౌంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయబడుతుంది అది మాత్రం చేతికి ఇవ్వరు ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ సో అది అమ్మాయి చేతికి వస్తుంది ప్రీమియం విషయానికి వస్తే ప్రీమియం ఏ డ్యూరేషన్లో కట్టుకోవాలి చాలామంది అనుకుంటారు నెల నెల కట్టాలా అఫ్కోర్స్ నెల నెల కట్టచ్చు క్వార్టర్లీ కట్టచ్చు హాఫ్ ఇయర్లీ కట్టచ్చు లేదంటే ఇయర్లీ కూడా కట్టచ్చు సో మీకు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో మీరు ఏదైనా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే యాజ్ పర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ కానీ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ నూట ఇరవై రూపాయలకు మాత్రమే ఇంత పెద్ద అమౌంట్ మీకు ఇవ్వబడుతుందంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అండ్ ఇంకా వేరే ఎవరు ఇవ్వట్ల
సో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్న ఏజ్ వాళ్ళు వరకు ఈ పాలసీని కొనుక్కోవచ్చు అయితే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ పాలసీ మెచ్యూరిటీ ఎప్పుడైతే అవుతుందో ఆ మెచ్యూరిటీ ఏజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నా కానీ పర్వాలేదు ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నా కమింగ్ టు ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇందులో ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే చాలామందికి ఈ విషయం తెలియదు ఈ పాలసీలో రివిజనల్ బోనస్ అడిషనల్ బోనస్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది ఓకే ఓకే సో ఇవన్నీ అమౌంట్స్ మీకు వచ్చేసేసి ఎందుకంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ దాదాపు ఏడు శాతం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉందండి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పడచ్చు లేదంటే పెరగచ్చు అది ఆర్బీఐ అనౌన్స్మెంట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ ఆర్బీఐ రేట్ ప్రకారంగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటాయి సో ఆ బోనస్ కూడా దాని ప్రకారంగా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ప్రతి పేరెంట్స్కి ఈ పాలసీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఒక చిన్న ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి చిన్న చిన్న ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు ఈ పాలసీ ప్రీమియంని ఎప్పుడైతే మీరు కట్టడం మొదలు పెడతారో మొదటి సంవత్సరం కడతారో రెండో సంవత్సరం కడతారో మూడో సంవత్సరం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి మీకు లోన్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంతైతే కట్టారో అమౌంట్ గత రెండు సంవత్సరాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లక్షన్నర రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు మీరు కట్టారు ఆ అమౌంట్లో నుంచి ఎల్ఐసి ఒక డివిజన్ ఉంటుంది ఎల్ఐసిలో వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు మీకు ఎంతవరకు లోన్ ఇవ్వచ్చు మీకు ఒక అవసరం ఒక యాభై వేలు ఏదో ఉందని అనుకోండి మీకు నలభై వేలు ఇవ్వాలా ముప్పై ఐదు వేలు ఇవ్వాలా అనేది డిసిషన్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు సో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ పాలసీ పైన అంత మంచి కంఫర్ట్గా అంత మంచి ఫెసిలిటీస్ ఈ పాలసీలో ఇవ్వబడింది స్పెషలీ ఫర్ దేర్ డాటర్స్ మ్యారేజ్ చాలా బాగుంది సార్ అండ్ అలాగే మరి ఇలాంటి స్కీమ్స్ గురించి కావచ్చు అప్పుల గురించి కావచ్చు అండ్ అలాగే బిజినెస్ పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను సో దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అన్న ప్రాసెస్ తెలియకపోవడం కావచ్చు లేదు అంటే డబ్బు ఉంది దాన్ని ఎలా సేవ్ చేయాలి ఫ్యూచర్లో దీన్ని ఎలా ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి అన్ని డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శిరీష మీరు అడిగిన ప్రశ్నలకి అన్నిటికీ కూడా ఈ సెషన్లో ఎయిటీన్త్ జూన్ రోజున మార్నింగ్ టెన్ ఏఎం నుంచి వన్ పిఎం వరకు ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంటుంది సో ఆసక్తి ఉన్నవారు ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ పైన ఉన్న నంబర్స్కి కాల్ అనే చేయండి లేదంటే ఎస్ఎంఎస్ పంపించండి మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని వివరాలన్నీ చెప్పబడతాయి అండ్ ఎవరికన్నా పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే కూడా ఖచ్చితంగా మీరు కాల్ చేయండి మీకు ఆ డేట్ అండ్ టైం మీకు తెలియజేస్తారు సో ఆ విషయాన్ని కాకుండా అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఇదొకటే అని కాదు అంటే ప్రతి ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ మనీ రిలేటెడ్ స్పెషలీ ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ కానివ్వండి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కానివ్వండి ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కానివ్వండి ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ కావండి అండ్ అప్పుల నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఆర్ పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్లో తెలియజేస్తారు సో విన్నారు కదా మరి మీకు కూడా ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్న అప్పుల గురించి కావచ్చు లేదంటే ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ గురించి కావచ్చు దాన్ని ఎలా మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అని కూడా ఇలాంటి ఎన్ని డౌట్స్కి మీరు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ని సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మోస్ట్ వెల్కమ్